¿Qué significa lej leja? Lej leja es una expresión hebrea que significa vete para ti. O sea que cuando el Eterno le dijo a Abraham, lej leja le estaba diciendo vete para tu conveniencia, vete para tu bienestar, vete para que consigas bendición. ¿Por qué el Eterno hace las promesas a Abraham? El Eterno le hace las promesas a Abraham porque él sabía que este hombre iba a ser muy fiel y que con él iba a poder formar el pueblo que iba a ser luz a las naciones, o sea, Israel. ¿Por qué Abraham le dice a Sarai que diga que es su hermana? Aunque los sabios de Israel defienden mucho a Abraham cuando dijo esta mentira, o mejor hizo que Sara dijera algo que era parcialmente mentira. A pesar de esto, hay que decir que en realidad lo que está escrito en la Torah es que Abraham, para no ser perjudicado de pronto que lo mataran, le pidió a Sarai que dijera que era su hermana. O sea que en cierta forma podríamos decir que Abraham actuó en una forma egoísta. ¿Por qué Abraham rescata a Lot si él escogió su camino libremente? Esto lo hizo porque Abraham era un hombre muy bondadoso. Lot era su sobrino y Abraham tenía un sentido de pertenencia muy grande hacia su familia. Así que independientemente de la forma como Lot hacía las cosas, él lo amaba y por eso esa era una razón más que suficiente para que él lo rescatara independientemente del camino que había escogido. ¿Qué clase de hijo le prometió el Eterno a Abraham? El Eterno le prometió un hijo, primero que fuera con su esposa Sara, y segundo que fuera alguien que comenzara el cumplimiento de las promesas que ya le había dicho a Abraham. ¿Por qué Sarai le pide a Abraham que tenga un hijo con Agar? Sarai le pide esto a Abraham porque ella ya tenía muchos años y no había podido tener un hijo. Entonces ella se consideraba estéril y por lo tanto le pide a Abraham que tenga un hijo con su esclava. Esto significaría que el hijo de la esclava pasaría a ser el hijo de Sarai. Eso era una costumbre en ese tiempo. Pero en realidad Sarai estaba confiando más en sus propias fuerzas, que en las promesas del Eterno. Entonces, por esa razón, le pide a Abraham que tenga un hijo con Agar. ¿Para qué es la circuncisión? ¿Con ella se entra al pacto? La circuncisión en realidad es una señal que el Eterno quiere que los hombres, hijos de Israel, tengan en su cuerpo. Esto es señal externa de que las personas pertenecen al pueblo de Israel. Sin embargo, una cosa es la circuncisión y otra cosa es lo que se conoce en el pueblo judío con el nombre de Brit Milá. La circuncisión la puede tener cualquier hombre, pero eso no significa que esté en los pactos del Eterno. Entonces, lo que se necesita para estar en el pacto es lo que se llama Brit Milá, donde se compromete el hombre que se la hace a cumplir todos los mandamientos de la Torah que le corresponden. ¿Por qué Abraham le da los diezmos de todo a Malquisedec? Porque Abraham era un hombre bueno, justo y además agradecido con el Eterno. Él quería honrar al Eterno con los diezmos de todo lo que tenía, y para ello se los da a Malquisedec, que precisamente era un sacerdote del Eterno. ¿Por qué el Eterno llama a Abraham y no a otra persona? El Eterno llama a Abraham en un acto de su soberanía. Hay que entender que el Eterno ya sabe lo que va a pasar de antemano, entonces él llama a Abraham porque quiso llamarlo a él y no a otra persona. Por supuesto, el Eterno ya sabía que Abraham iba a ser una persona que iba a cumplir con sus propósitos y por eso lo llama. Pero en principio 
debemos entender que el Eterno es soberano para llamar a quien a él le plazca. Si el Eterno le prometió a Abraham la tierra de Canaán, ¿por qué él después se fue a Egipto? Efectivamente, el Eterno le prometió a Abraham aquella tierra, pero ciertos afanes que se presentan en la vida, como el hambre, la escasez económica u otras cosas, hacen que el ser humano mire en diferentes direcciones. Y él vio que en Egipto podría satisfacer algunas necesidades y en cierta forma podría haber olvidado algo de las promesas que el Eterno le hizo. Estas son cosas que muestran que Abraham era muy humano, que se podría equivocar y que no era ningún Dios ni nada parecido. Entonces son cosas que le suceden a los seres humanos que en los afanes por satisfacer algunas necesidades miran hacia otras partes, inclusive a veces olvidando las promesas del Eterno. ¿Por qué el Eterno le confirma su promesa a Abraham después de que lo se va? Esto es interesante porque eso significa que las promesas el Eterno se las quería hacer solamente a Abraham. Abraham era un hombre muy espiritual, mientras que Lot era un hombre muy carnal. Era un hombre que se apegaba a lo material. Y el Eterno está buscando personas que tengan una alta espiritualidad que busque sinceramente apegarse a lo que el Eterno nos ordena. Entonces, para los planes del Eterno, Lot no era una persona idónea, pero Abraham sí lo era. Explícanos cómo fue el pacto del Eterno con Abraham. El pacto consistió en darle a Abraham la tierra donde él estaba asentado. Pero para hacer ese pacto tenía que partir tres animales cuadrúpedos y poner las mitades a cada lado y dos aves, una a cada lado. Estos animales obviamente estaban muertos y había sangre de por medio. Entonces la idea es que cuando se hacía un pacto entre dos personas, los dos se ponían en los dos extremos de ese camino formado por los animales y llegaban hasta el centro, se encontraban en el centro y decían, aquel de los dos que viole el pacto que acabamos de hacer, que sufra la muerte como estos animales. Entonces, ese fue el tipo de pacto que estableció el Eterno con Abraham que la tierra donde estuviera sentado él, sería para su descendencia. El tema aquí es que Abraham fue dormido, por lo tanto, él no se encontró con la otra persona, en este caso el Eterno, si es que podemos decirlo así, para consumar el pacto. El Eterno lo durmió en parte porque él no podía cumplir el pacto. ¿Y qué fue lo que hizo el Eterno? Hacer que pasara una antorcha de fuego entre los animales. ¿Qué significa la simiente de Abraham? La simiente de Abraham en principio son sus descendientes, sus hijos, sus nietos y todas las personas que descienden de ellos. Sin embargo, es bueno saber que la simiente de Abraham podríamos verla en forma espiritual, en el sentido de todas aquellas personas que se aferran a las promesas del Eterno y le obedecen fielmente, por medio de la obra del Mashiach. ¿Por qué Abraham tenía que abandonar su parentela? ¿Acaso es malo vivir con ella? Abraham tenía que abandonar su parentela primero porque el Eterno se lo ordenó. Pero se lo ordenó porque realmente en el sitio donde estaba viviendo el Eterno no podía cumplir las promesas porque era un sitio de idolatría y no es que sea malo vivir con nuestra parentela el problema es que en el caso de Abraham la idolatría le iba a impedir crecer hacia el Eterno y el Eterno no podría actuar en su vida como se lo estaba prometiendo 
porque siendo tan viejos Abraham y Sara, el Eterno les va a dar un hijo? Por varias razones. Primero, el Eterno quiere demostrar que de él depende la vida y no de esfuerzos humanos. Segundo, para demostrar con ese milagro, porque en realidad lo era, se iba a producir una gran serie de milagros entre los cuales estaba el nacimiento de una nación como Israel. Tercero, porque además, en una edad en la cual nadie puede tener hijos, se podría decir que el Eterno iba a demostrar su poder mediante el nacimiento de Isaac, que iba a ser el heredero de las promesas que el Eterno hizo a Abraham. En la Torah existe un relato sobre un hombre llamado Malquisedec. Y es curioso que este hombre aparezca y desaparezca muy rápidamente de lo que está escrito en la Torah. Pero como sabemos que nada en los escritos sagrados es ocioso, tenemos que entender que aparece este personaje por algo muy especial. Y ese especial en realidad es el Mashiach. ¿Por qué decimos que el Mashiach? Porque, por ejemplo, en el Salmo 110 está escrito que el, una persona muy especial sería un sacerdote del orden de Malquisedec, y no dice del orden de Aarón. El orden de Aarón es el sacerdocio levítico mediante el cual se hacen sacrificios, o se hacen los corbanot, y se hace una serie de actividades en el templo. Bueno, del sacerdocio de Malquisedec no se dicen estas cosas, sino que simplemente era sacerdote del Eloa Altísimo. Y si era sacerdote del Eloa Altísimo es porque el Eterno lo, lo puso en ese sacerdocio. Y es un poco diferente del de Aarón porque no está relacionado con lo que hacían los levitas en el templo. Y al ver el sacerdocio que está ejerciendo el Mashiach actualmente, podemos ver que es superior al de Aarón. Entonces, Malquisedec tiene mucha relevancia en torno a la figura del Mashiach. Un texto muy conocido en las Escrituras es el que dice que y creyó al Eterno y le fue contado por justicia. Estamos hablando, por supuesto, de Abraham. ¿Qué significa esto? Vamos a mirar. Aparentemente, es una buena traducción. Sin embargo, no tiene toda la riqueza que implica el texto hebreo. Vamos a ver por qué. La palabra para creyó, o en realidad y creyó, es vehemín, que tiene que ver con la palabra amén, que tiene que ver con la palabra emuná. La raíz de la palabra vehemín es la que está compuesta por las letras alef, men y nun. Amén, emuná, min, son vocablos que tienen que ver con lo mismo. Emuná, por ejemplo, más que fe es fidelidad, o sea, una fe que obedece. Y esto fue lo que mostró Abraham, una creencia que iba mucho más allá de lo intelectual, de tener en la mente algo en lo cual se confía. Lo que creía Abraham es que el Eterno era capaz de cumplir su palabra, y por lo tanto le obedecía. Esta es la verdadera fe, mejor, la verdadera fidelidad. Y eso fue lo que el Eterno valoró como lo que llaman en las traducciones justicia. Vamos a ver la segunda parte. Y le fue contado por justicia, eso es lo que traducen las Biblias en el castellano. Sin embargo, veremos que es mucho más que esto. La palabra justicia es Tzedek, que tiene las letras Tzade, Dalet, Kof. Aquí, en este texto, se habla de la palabra Tzedaká, que no es exactamente lo mismo que Tzedek, pero sí están relacionadas. La palabra sadik, que es justo, también tiene que ver con lo mismo. Entonces, ¿qué es sedaka? ¿Qué es lo que aparece en este texto? Sedaka 
sin ser directamente justicia, sino algo más. Es lo que se deriva de la justicia. O sea, en otras palabras, es lo que es justo. O sea, vamos a leer este texto en una forma parafraseada. Y el Eterno creyó con verdadera fe al Eterno y esto le fue contado por, just, por lo que es justo, o sea, por hacer lo que es justo. En otras palabras, Abraham, por haber creído con fe obediente al Eterno, hizo lo que es justo delante de él. Se da acá entonces, en este caso es hacer lo que es justo delante del Eterno. Por eso es que esa fe tan grande de Abraham le fue contada por lo que llaman en las Biblias justicia. O sea, en realidad por hacer lo que es justo delante del Eterno. Recordemos que lo que es justo delante del Eterno es temer a, temerle a Él y guardar sus mispot, porque esto es todo el ser humano. Esto fue lo que hizo Abraham. En los escritos sagrados encontramos más de una vez que el Eterno le cambia el nombre a alguien. ¿Qué significa esto? Bueno, en el judaísmo, exactamente en el idioma hebreo, el nombre es muy importante. El nombre tiene que ver con la misión que la persona cumple en esta edad presente. Por ejemplo, Shlomo, o sea, el rey Salomón, tuvo ese nombre que significa pacífico. Y si vamos a ver el reinado que él tuvo, o del cual él fue el protagonista, fue un reinado en el cual dominó sobre todo la paz. No fue perfectamente pacífico, pero fue un reinado en paz. A Yoshua, que antes se llamaba Oshea, estamos hablando del que llaman Josué, antes se llamaba Oshea se le fue cambiado el nombre por Yehoshua, que significa el Eterno Salva o el Eterno Salvación. ¿Por qué? De hecho, Yehoshua fue quien llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida, cosa que no podía hacer Moshe. Y podemos seguir con más casos. Pero aquí, en el, en el caso de Abraham y Sarai, sus nombres fueron cambiados por Abraham y Sara. Y esto tiene un significado muy grande. La palabra Abraham se diferencia de Abraham en el, en el hecho de que la última tiene una letra E adicional. Y Sarai también tiene una letra E al final. La letra E es una de las letras del Eterno, que está compuesto por las letras Yod, e, Bab, E. Según algunos sabios, el Eterno puso cada una de las letras E de su propio nombre en Abraham y Sarai. El significado es muy grande, porque tanto Abraham como Sara, ese matrimonio, iba a ser la simiente del pueblo escogido por el Eterno para hacer luz a las naciones. El significado de Abraham, el significado de Sara, ya desde ese momento en que les es cambiado ese nombre, va a ser diferente. Ahora tienen un compromiso con el Eterno y van a andar de acuerdo con los dictámenes del Eterno. Es bueno saber que la letra E se relaciona con el aliento del Eterno. Y por eso, que el Eterno haya decidido poner una E en el nombre de Abraham y de Sara en cierta forma nos dice que él insufló su aliento tanto a Abraham como a Sara para que fueran la simiente idónea del pueblo de Israel.